ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப் தீனா வெல்கம் பேக் டு ஜாயிட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரே நம்மளோட விஐபி கிச்சில் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம மட்டன் வச்சு கோகனட் ஃப்ரை பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த சிக்கனை வச்சு இந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு பென்டாஸ்டிக்கான ஸ்டைலில் இன்றைக்கி இந்த சிக்கன் கோகனட் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த கோகனட் ஃப்ரையில் வந்து அதிகமான ஸ்பைஸ்லாம் இருக்காது அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் அந்த தேங்காய் வறுத்து அந்த சிக்கனை போட்டு சோத்தே பண்ணி லைட்டாக ட்ரையாக சுக்கா ஸ்டைலில் பண்ணும்போது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஒரு சூப்பரான ப்ரிப்ரேஷன் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துலாமா சிக்கன் கோகனட் தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் தேங்காய் எண்ணெய் சோம்பு தேங்காய் தேங்காய் பேஸ்ட் வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் மிளகாய் பவுடர் உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மிளகு பவுடர் சோம்பு பவுடர் இப்போ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி அதிகமான மசாலா எதுவுமே தேவையில்லை ஏன் கேட்டினா நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த மிளகாய் தூள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் தேங்காய் வச்சு எப்படி பண்ணுறது தான் முக்கியமாக தவிர அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை எந்த டைமில் கரெக்டான இன்க்ரீடியன்ஸை போடுறோம் எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக ப்ராப்பராக போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரெசிபி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பண்ணாலே போதும் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் இந்த ப்ரிப்பரேஷனில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நல்லா ட்ரையாக சூக்கா ஸ்டைலில் தான் இருக்குமே தவிர நீங்கள் நல்ல மசாலாவாக கான்செப்டில் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது கம்பல்சரி இது ட்ரை ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ நான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி நம்ம ப்ரிப்பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த சைடில் இன்னும் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் இந்த பேன் எதுக்காக கேட்டுனா இந்த தேங்காய் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் ஆட் பண்ணி நம்ம ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த கோல்டு ப்ரௌனில் வறுத்துட்டு அந்த எண்ணெய் எடுத்து இதில் திருப்பி இதில் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் அந்த தேங்காயோட ஃப்ளேவர் வரும் இந்த மசாலா வந்து நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக பைண்டிங்காக நம்ம வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் வேறு எந்த ஒரு காரணத்துக்காக இல்லை ஏன்னா அந்த மசாலா வெறும் அந்த சில்லி போடுற தனியாக தூள் வெங்காய தக்காளி வெங்காய தக்காளி அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணால் அந்த ஸ்பைசஸ் லெவல் வந்து நல்லா அதிகரிக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து எப்பவுமே வந்து வீட்டில் நீங்கள் தாளிப்பு போடும்போது தேங்காய் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக கூட கரெக்டான டெம்பரேச்சர் கரெக்டான அளவில் டெம்பரேச்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் எண்ணெய் நீங்கள் தாளிப்பு போடும்போது அந்த ஸ்மோக் வந்துச்சுன்னா என்ன கேட்டால் அதாவது அந்த லைட்டாக அந்த புகை வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புகை வர டைமில் நீங்கள் தாளிப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுக்காது ஸோ அதனால தான் ஆல்வேஸ் நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது அந்த தேங்காய் எண்ணெய் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் வரும்போது நீங்கள் தாளிப்பு போட்டால் தான் அந்த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் எதிர்பார்த்து அந்த ஸ்பைசஸ் அந்த டேஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் கரெக்டாக அந்த ப்ராப்பராக ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ வீட்டில் எல்லாருமே வந்து எல்லாருக்கும் அந்த பேசிக்கான இந்த இங்கே இருக்க பொருளை வச்சு தான் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ப்ரிப்பரேஷனில் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லே எப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டைல் டேஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம் எப்படி நம்ம மெத்தட அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்க போகிறோம் அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இப்போது ஆயில் சூடாக நல்லா இருக்குது இந்த சூடான ஆயிலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேங்காய் எண்ணெய் கரெக்டான சூடு இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த சோம்பு ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக சோம்பு இந்த சோம்பு ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் இந்த தேங்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கையில் தேங்காய் பாருங்கள் கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காவை இப்போது இந்த சோம்போட போட போகிறோம் இந்த தேங்காய் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லைட்டாக சோத்தே பண்ணலாம் இந்த தேங்காய் வந்து இப்படி நல்லா அப்படி சோத்தே பண்ணிவிட்டு நல்லா அப்படி ஜஸ்ட் லைட்டாக ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர டைமில் வந்து நம்ம வந்து தேங்காவை நம்ம மாற்றி இந்த சைடில் வச்சுருவோம் அதுக்கு பிறகு வந்து திருப்பி கொஞ்சம் லைட்டாக திருப்பி தேங்காய் நான் போட்டு டாப் ஆஃப் பண்ணி நம்ம தாளிப்பு ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் தாளிப்பு நம்ம திருப்பி போட வேண்டியதில்லை ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த சோம்பு அந்த ஆயில் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதனால் வெங்காய தக்காளி லைட்டாக சோத்தே பண்ணிட்டு நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டியதான் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஆனால் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஸோ அதனால்
அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த தேங்காய் வார்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டவ்வில் இப்போ அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காய் நான் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் நான் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணிட்டு அந்த சோம்பு எல்லாமே இருக்குல்ல அதை அப்படியே வந்து சூட் பண்ணலாம் பண்ண பிறகு இந்த வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அதிகமாக்கு <laughs> முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் அதிகமாக மிளகாய் பவுடர் கூடாது த்ரீ பீஸ் சொல்கிறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த மசாலா ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஓவர் குக் பண்ணுறோம் அந்த ஓவர் குக் பண்ணும்போது அந்த என்ன அவங்க கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பச்சை வாசனை அந்த இதில் போயிடும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதிகமாக போகிறதும் தப்பு இல்லை அதனால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்னு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தேங்காவை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் மீது தேங்காய் அப்படியே வைக்கலாம் ஏன் அந்த ஸ்பைஸோட அந்த தேங்காய் குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒன்றா உங்களுக்கு அந்த லைட்டாக சாஃப்ட்னஸ் வரும் அதே டைமில் அந்த தேங்காவோட அந்த ஸ்பைஸும் சேர்த்து குக் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தக்காளி போகணும் ஆனால் தக்காளி வந்து அதிகமாக இப்போ போட வேண்டியதில்லை லைட்டாக அந்த மசாலா வெந்து வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த தக்காளியை கொஞ்சமாக சும்மா ஒரு வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு போட்டுருக்கோம் அதில் பாதி அளவுக்கு தக்காளி போட்டால் போதும் இந்த தக்காளி போடுற காரணம் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா அந்த தக்காளி வந்து அந்த புளிப்புத்தன்மை வந்து அந்த காரத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஆல்வேஸ் வந்து அந்த தக்காளி சில பேர் சொல்லுவாங்க தக்காளி போட்டால் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி இல்லை தக்காளி போடுறதுக்கு காரணம் இருக்குது வெங்காயம் போடுறதுக்கு காரணம் இருக்குது சில பேர் வெங்காயம் வந்து சில ப்ரிப்ரேஷன் கம்மியாக போடுவாங்க சில ப்ரிப்ரேஷன் அதிகமாக போடுவாங்க ரீசன் வெங்காயம் அதிகமாக போட்டால் அந்த இனிப்பு தன்மை வெளியே வரும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஏற்ற மாதிரி நம்ம போடுறது ஆல்வேஸ் நல்லது இங்கே பாருங்கள் இந்த மசாலா வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரைக்காக குக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த வெங்காயம் லெவலும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குக் பண்ணி நல்லா வர டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த சிக்கன் பீஸ் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இதோட கொஞ்சம் வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் நான் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை அந்த பைண்டிங்காக மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இந்த சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மசாலா நல்லா வெந்து வர பிறகு தான் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டே அந்த மசாலா போட்ட உடனே தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா நீங்கள் என்ன உங்கள்கிட்டனா அந்த குருமா கான்செப்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் மசாலா நல்லா ட்ரையாக ட்ரையாக மேலே லைட்டாக அந்த ரோகன் அந்த ஆயில் மேலே வரும் அதுக்கு பிறகு தான் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போடணும் தேங்காய் பேஸ்ட்டில் வந்து வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணவே இல்லை சோம்பு ஆட் பண்ணல பச்சை மிளகாய் போடல கருவேப்பில் போடல கொத்தமல்லி போடல எதுவுமே போடல வெறும் ஃப்ரெஷ் தேங்காவை நல்லா அரைச்சி எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த சிக்கன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா பெரிய பீஸாக இருக்குது இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியோடு வச்சுருக்கேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த சிக்கனை வந்து நம்ம ட்ரையாக குக் பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்பைஸ் லெவலும் அந்த ஸ்மெல் அந்த நான்வெஜோட ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி நல்லா அந்த சிக்கன் நல்லா சோத்தை பண்ணி வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த தேங்காய் நேரத்தில் அந்த தேங்காயோட ட்ராப் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் லைட்டாக போட்டால் போதும் எதுக்காக கேட்டால் அந்த மசாலா குக் பண்ணும்போது அந்த தேங்காயோட குக் பண்ணும்போது அந்த மசாலா ட்ரையாக வர்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் அந்த ஃப்ளேவருக்காக சரிங்களா இப்போது இந்த எண்ணெய் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் சும்மா லைட்டாக அவ்வளோதான் அரை ஸ்பூன் அளவு கூட இருக்காது ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணணும் திருப்பி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நீங்கள் குக் பண்ண குக் பண்ண என்ன வேணால் அந்த மசாலா வந்து அப்படியே அந்த சிக்கனோட மிக்ஸ் ஆகிடும் நல்லா இப்போ சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சிக்கன் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அப்படி சிக்கன்
ஒரு சின்ன நான்ஸ்டிக் பேன் அப்படி குக் பண்ண குக் பண்ண நல்லா ட்ரை ஆகும் எங்கள் பேனில் பார்த்தா தெரியும் அந்த மசாலா எதுவுமே ஒட்டி இருக்காது ஸோ அதனால் இப்படி நல்லா கையில் எடுத்து நல்லா சுக்கா ஸ்டைல் அப்படி பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த சோம்பு பவுடர் மேலே அப்படி போடுறேன் அதுக்கப்புறம் மிளகு பவுடர் கொஞ்சம் லைட்டாக மிளகு போடுறோம் சோம்பு போடுறோம் அதிகமாக ஆட் பண்ணோம்னா கொஞ்சமாக லைட்டாக ஒரு பிஞ்சு போட்டால் போதும் ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவருக்காக மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த காரத்தன்மை வேணுன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதே அந்த பெப்பர் பவுடர் அதிகமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பெப்பர் மசாலா அதாவது பெப்பர் சிக்கன் மசாலா கான்செப்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் பெப்பர் அதிகமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெடியாக நான் இந்த ப்ரிப்ரேஷனை ஒன் பை ஒன்னாக இதில் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் நல்லா ட்ரையாக 